விசித்திரமான ஒரு பொருளாக பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்ககிட்ட இருக்கிறது தான் எங்ககிட்டயும் இருக்கு நீ மூடி வச்சிருக்கிறது தான் நாங்களும் மூடி வச்சிருக்கோம் நீ திறந்து காட்ட போறது தான் நாங்களும் திறந்து காட்ட போறோம் வேற எதுவுமே கிடையவே கிடையாது பொண்ணுங்களை தான் எல்லாருமே பெரிய விஷயமா பாக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு நாடு ஐயோ கேவலமா இருக்கு எட்டு வயசு குழந்தை எட்டு நாள் கர்ப்ப கிரகம் அதாவது இந்துக்களோட புனித ஸ்தலம் அங்க வச்சு எத்தனை பேருடா அந்த பொண்ணை கெடுத்திருக்கீங்க என்னடா இருக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளோ ஒரு கேவலமானத்தை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே எங்க போயிடா நீங்களா இதெல்லாம் பண்ண போறீங்க எவ்வளோ பிரச்சனை எண்ணிக்கிட்டே போலாம் போல இருக்கு கைவிட்டு என்ற அளவுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனைகளை தலையில தூக்கி வச்சுட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ தான் நான் வெளியிலே வரும் உண்மையா அப்போ நாங்கள் உள்ள வரணும் வெளில வந்தோம் வெளில வந்தோம் அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை இப்போதான் வெளியிலேயே வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்காம நீங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துல அடைச்சி இருந்தீங்களா இன்னும் நாங்க அடங்கி உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கோமா அப்படிலாம் நடக்காது நீங்க கனவுல கூட நினைக்காதீங்க இதுக்கான ஒவ்வொரு அடியும் திருப்பி நாங்க கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்போம் என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த குழந்தைக்கு என்னடா இருக்கு நீங்க கொண்டு போய் திணிக்கிற அளவுக்கு அந்த குழந்தைக்கு என்ன இருக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் சொல்லு எட்டு வயசு குழந்தைகிட்ட நீ திணிக்கிற அளவுக்கு என்ன இருந்துச்சு என்னத்த பார்த்த உன்னோட ஆதிக்கத்தை அந்த குழந்தை மேல காட்டணும் நினைச்ச ஒரு எச்சல் நாய் ஒருத்தம் பண்ணது பத்த பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பண்ண சொல்லியிருக்கேடா அசிங்கமா இல்லை உங்களுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் கேட்கும் போதே உள்ள எங்களுக்கு பயம் இருக்கு சீரியஸா பயம் இருக்கு பயம் இல்லைன்னா யார்ட்டையும் சொல்லலாம் மாட்டோம் இன்னும் எத்தனை இடத்துல எங்களை இன்னும் உள்ள உள்ள திணிக்க போறீங்கன்றதுதான் எங்களுக்கு இன்னும் தெரியவே இல்லை இன்னும் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைக்கு எங்களை இன்னும் கொண்டு போய் நிற்க போறீங்க நிர்பயால ஆரம்பிச்சு எப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையை நீங்க கொண்டாந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேஸ்டா பார்க்கும் போதே அப்படியே நடுங்கிடணும் நாங்க வாச வாசல்ல எடுத்து நிக்க வைக்கும் போதே நிர்பயா ஆரம்பிச்சு நந்தினியில ஆரம்பிச்சு எல்லாம் படி படிக்க போனா படிக்கிற இடத்துல பிரச்சனை வேலைக்கு போனா வேலைக்கு போற இடத்துல பிரச்சனை கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற இடத்துல பிரச்சனை குழந்தையா இருந்தாலும் பிரச்சனை வளர்ந்தாலும் பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் நாங்க மட்டும்தான் காரணம் நீ ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படிதான் இந்த நாடு எங்களை மாத்திக்கிட்டு இருக்கு இதுல இந்த கேடு கட்ட ரெண்டு அரசாங்கம் மத்திய அரசு மாநில அரசு என்னத்த பண்ண போறாங்கன்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல நாளைக்கு அவங்க குடும்பத்துல உள்ள பொண்ணுங்களை பத்தி நான் பேச போறதெல்லாம் இல்ல ஆனா அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கும்ல அன்னைக்கு தெரியும் அவன் வந்து என்ன மாதிரி ஒரு வேதனை அனுபவிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலிக்குதுடா அழனும் தான் எங்களுக்கு தோணவே இல்லை அளவும் நாங்க மாட்டோம் எங்களுக்கு உங்களோட பரிதாபமோ இறங்கலோ இல்ல நீங்க சொல்ற ஆறுதலோ எங்களுக்கு தேவையே கிடையாது அந்த இந்த வேலையை பார்த்தானா ஒரு ஆறு பேரு அவன் நீங்க என்ன பண்ண போற உங்களோட கோர்ட் உங்களுக்கு ஒரு நாள் தீர்ப்பு கொடுத்துரும் நினைச்சிட்டு இருக்கியா நீங்க தேடிட்டு இருக்க காவிரி மேலாண்மைக்கு இன்னும் ஒண்ணும் கொடுத்து கிடைக்கல எல்லாமே காசு பதவி இதுக்கு மட்டும்தான் அலைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு இடையில ஏண்டா எங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஹாசினிய பத்தி பேசி 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 ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டே வந்துருச்சுடா இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆரம்பிச்சு நாலாவது மாசத்துல ஜனவரி மாசமே நடந்துருச்சு நாலு மாசம் கழிச்சு இன்னைக்கு தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதையும் கேக்குறீங்க நாலு மாசம் கழிச்சு எதுக்கு பேசுறேன்னு மறைச்சிட்டீங்களே இன்னைக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒண்ணு தானே எங்க கிட்ட சொல்றீங்க அந்த பிரச்சனையை பத்தி நேத்து தான் போய் ஒரு ஆழ்ந்த இறங்கல் தெரிவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுதுட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ள நுழைய கூட இல்ல குஜராத்ல பதினோரு வயசு பொண்ணை போய் கிரிக்கெட் கிரௌண்ட்ல கெடுத்து எண்பத்தாறு இடம் என்ன இடம் அது இன்ச்சு கணக்குல அந்த பொண்ணு நாலு இடம் நாலு அளந்துட முடியுமா அந்த பொண்ண எத்தனை இடம் நான் அதை பார்த்து எண்பத்தாறு இடத்துல காயப்படுத்திருக்கீங்க மறுபடியும் கேக்குறேன் உன்னோட என்ன திணிக்கிற அளவுக்கு அந்த பொண்ணு கிட்ட இருந்துச்சு அதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லு இந்த குழந்தை பொண்ணு கூட இந்த குழந்தை கிட்ட என்ன இருந்துச்சு அதுகிட்ட என்னத்த திணிச்சிங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க அதான் எங்களுக்கு இன்னும் தெரியல ஒருத்தனெல்லாம் பண்றதே கிடையாது பத்து பேர் பண்றது அதுக்கு பெரிய பாராட்டு மலை இதுக்கு கொடி தூக்கிட்டு வேற ஒரு நாதாரி நாயங்க எல்லாம் வந்து சப்போர்ட் வேற பண்ணுதுங்க அமைச்சருங்கள் அமைச்சருங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க என்ன ஒரு கேடு கட்ட அரசாங்கம் நம்மோடைய அரசாங்கம் கூட நின்று சப்போர்ட் பண்ற அரசாங்கம் இது நேத்து நடந்துச்சு அதை இன்னைக்கு மனசுல காலையில வச்சுக்கிட்டு ஒண்ணுமே நடக்க முடியல என்ன பண்ண போறோம் தெரியாம அப்படியே கண்ணெல்லாம் யோசிச்சு முடியல பிரிஞ்சு போயிருக்கு இந்த நேரத்துல விருது நகர்ல ஏழு வயசு குழந்தைய அறுபத்தஞ்சு வயசு ஒரு கிளம்ப பண்ணிருக்கான் இப்ப மறுபடியும் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்குது எத்தனை பேர் வாய முடிட்டு போ போறீங்க எங்களுக்கு இன்னும் அது புரியவே இல்ல எவ்வளவு பேரு இன்னும் இத வாய முடிட்டு நின்னுட்டு இருக்கோம் கேட்டா என் ஃபேமிலி எனக்கு ஒரு ஃபேமில
இல்ல உணவுல நடந்த பிரச்சனையா இருக்கட்டும் குஜராத் பிரச்சனையா இருக்கட்டும் அந்த பொண்ணு பேரு கூட என்ன வரைக்கும் தெரியலங்க அந்த குழந்தைங்களை வீட்டுல எப்படி பாத்துருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க நீ இன்னைக்கு ஒரு கொசு கடையை தாங்க மாட்டல அப்படிதானே அந்த பொண்ணு இருக்கும் அந்த பொண்ணு என்ன மாதிரி ஒரு மனநிலை அது குழந்தைங்க பொண்ணு கூட இல்ல குழந்த அந்த குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் நீ நினைச்சிட்டு இருக்க ஒண்ணுமே தெரியாது தயவு செஞ்சு சொல்றேன் இந்த சோசியல் மீடியால எல்லாத்திலயும் நீங்க ஸ்ப்ரெட் பண்றீங்க தயவு செஞ்சு அதை இப்படியே நிப்பாட்டிடாம எல்லாரும் சேர்ந்து உங்களோட உங்களோட கோவம் தான் இதெல்லாம் நம்மளோட கோவம் தான் அரசாங்கத்துக்கு கேக்கும் வேற எதுவுமே கேட்காது நம்மளோட கோவம் மட்டும்தான் இதுக்கான சொல்யூஷனா வாங்கி கொடுக்கும் எல்லா ஊர்லயும் இது இந்த மாதிரி வேற வேற நாட்டுல எல்லாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்தா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல நடு ரோட்ல நிக்க வச்சு ஏதாவது பண்றதுக்காக ஏதாவது ஒரு நாடாவது அது முயற்சி எடுத்திருக்கும் இந்தியா மட்டும்தான் எதுவுமே பண்ணாது பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா ஒரு மதவாத ஆட்சி இந்த இடத்துல வச்சிட்டு இருக்கும் போது என்னத்த பண்ணுவாங்க ஒன்னும் பண்ண மாட்டாங்க இப்ப நடந்த ஆசிஃபா மேட்ரு கூட மதவாதத்தை சம்பந்தப்படுத்தின பிரச்சனை மட்டும்தான் ஜாதிய பிரச்சனை மட்டும்தான் நம்ம நாட்டுல என்ன தன்ம பெரிய பிரச்சனையும் ஓடிட்டு இருக்கு மதமும் ஜாதியும் மட்டும்தான் அந்த ரெண்டும் தான் இன்னமும் நம்மளை போட்டு இன்னும் பின்னாடி தள்ளிக்கிட்டே இருக்கு ஜாதினு பேசு ஜாதினு பண்ணு லவ் பண்ணா கொள்ளுவான் சிரிச்சா கொள்ளுவான் உட்கார்ந்தா கொள்ளுவான் அடுத்து அதே மாதிரி நான் கேஷ் பத்தி பேசினா கொள்ளுவான் இப்படி எல்லாம் எல்லாமே பேசி பேசிதான் நம்மள இந்த நிலைமையில உள்ளாக்கிட்டாங்க அதனாலதான் எங்களை கூட இன்ன வரைக்கும் ஒரு கேவலமான ஒரு பொருளா பாத்துட்டு இருக்காங்க உங்ககிட்ட இருக்கிறதுதான் எங்ககிட்டயும் இருக்கு நீ மூடி வச்சிருக்கிறதுதான் நாங்களும் மூடி வச்சிருக்கோம் நீ திறந்து காட்ட போறதுதான் நாங்களும் திறந்து காட்ட போறோம் வேற எதுவுமே கிடையவே கிடையாது எங்களை குத்தி குத்தி இப்ப நாங்க குரல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் தெரிஞ்சோம் குழந்தைங்க அதுக்கு வந்து பேச முடியாதுன்ற தைரியத்தினால அதுங்களா புடிச்சு பேசி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அதுங்களால எதுவுமே பேச முடியாதுன்ற ஒரே காரணத்தினால அதுங்களோட சவுண்டு நீ அந்த மாதிரி பண்ணும் போது கத்துனா கூட அந்த சவுண்டு வெளியில கேட்காதுடா ஏன்னா அதுங்களோட குரல் கூட அந்த அளவுக்கு முழுமையா முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கவே அடைஞ்சிருக்காது அப்பதான் அதுங்களுக்கு குரலே கொஞ்சமா வந்திருக்கும் எட்டு வயசு குழந்தை பத்து வயசு குழந்தை அதுகிட்ட போய் இப்படி வெக்கமே இல்லாம பண்ணிருக்கியா அது நினைச்சாதான் அதுவும் கடவுளை தயவு செய்ய பத்தி பேசாதீங்க ஏன்னா சாமி இருக்க இடத்துலதான் வந்து இதெல்லாம் நடக்காது சாமி இருக்க இடத்துலதான் இதெல்லாம் பண்ணாது பண்ணாதுன்னு புனிதத்தை தூக்கி வச்சு ஆடுனீங்க இன்னைக்கு அந்த புனிதமான இடத்துலதான் ஒரு பச்சை குழந்தைய அது புழு மாதிரி ஆக்கி போட்டிருக்கான் கேவலமா இருக்கு இதெல்லாம் கேட்கும் போதே அசிங்கமா இருக்கு இனிமே இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்காம இருக்கிறது அப்படின்னா நீங்க எல்லாரும் எடுக்கிற முயற்சியில மட்டும்தான் இருக்கு தயவு செஞ்சு இந்த ஆசிஃபாவோட கேம்பெயினா இருக்கட்டும் இல்ல மற்ற குழந்தைங்களுக்காக நம்ம எடுக்க போற கேம்பெயினா இருக்கட்டும் நீங்க இண்டிவிஜுவலா முக்கியமா பயந்து ஒடுங்கிட்டு இருக்கு பெண்கள் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை போடுங்க எஃபில எத்தனை பெண்கள் இதை பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா எனக்கு தெரியல ஆனா பெண்கள் தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பார்த்து உங்களோட இண்டிவிஜுவல் வீடியோ அட்லீஸ்ட் உங்களோட வாட்ஸ்அப்ல யாவது இண்டிவிஜுவல் வீடியோவை திட்டி வைங்க அந்த வீடியோ ஸ்ப்ரெட் ஆகட்டும் உரைக்கட்டும் மூடிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் இந்த ரெண்டு பேரு அவனுங்களுக்காக தயவு செஞ்சு உரைக்கட்டும் அவனுங்களுக்காக தயவு செஞ்சு திரும்ப பேசுங்க இன்னொரு குழந்தை தயவு செஞ்சு நம்மளோட நாட்டுல போகவே கூடாது என் வீட்டு குழந்தையா இருந்தா நான் பேசுவேனா இல்ல ஓ வீட்டு குழந்தையா இருந்தா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் பேசணும்னா இந்த சமூகம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு நான் பேசுவேன் கண்டிப்பா எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் பெண்கள் நம் கண்கள் பெண்கள் தெய்வம் இப்படிலாம் சொல்றோம் இப்படிலாம் சொல்ற இந்த நாட்டுலதான் இவ்வளவு கொடுமைகள் நடக்குதா நேத்து காஷ்மீர்ல அதுக்கு முன்னாடி யூபில இதெல்லாம் பேசிட்டு போராடிட்டு இருக்க நேரத்துல தான் நேற்று குஜராத்ல ஒரு நியூஸ் வருது ஒரு சிறுமியை பலாதாரகம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க அது எண்பத்தி ஆறு இடத்துல அடியோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக பேசிடலாம் ஹேஷ்டாக் போட்டு முடிச்சிடலாம் ஆனால் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்கன்றது நம்ம பார்த்தியால் என்றைக்குமே சொல்லிட முடியாது இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் நாங்கள் எங்கே தான் போகிறது எங்கே தான் என்ன தான் பண்ணுறது எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுமைகள் நிச்சமாக எனக்கு தெரியல அங்கே பஸ் ஸ்டாப்பில் போனால் அங்கே நிர்பயா என்ற பெண் வந்து கற்பழிக்கப்பட்டாங்க பஸ்ல நேத்து அந்த நேற்று அந்த குஜராத் நடந்த சம்பவம் கிரிக்கெட் கிரௌண்ட்ல நடந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க சிறுமி விளையாடிக்கிட்டு இருந்த சிறுமி போயிட்டு இருந்த இடத்துல இனிமே ஒரு கொடுங்க இதெல்லாம் கூட அந்த கற்பழிக்கப்பட்ட அந்த ரேப்பிஸ்ட்னு சொல்றவன் என்ன வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது வந்து நாங்க இந்து முஸ்லீம்களுக்கு பயம் வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நாங்க இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு உங்களுக்குள்ள மத வெறி ஊன்று இருக்குன்றது நம்ம யோசிக்கணும் இதுல எவ்வளவு பெரிய அரசியல் இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்யூஷன் இப்படி டெய்லியும் செய்திகளாவே பெண
எதனா சொல்லுங்க இப்படிலாம் இல்லை இதுதான் சரி இது தப்பு இப்படின்னா நம்ம நடந்துக்கோங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு பெண்களாக இது வந்து ஒரு கீழிவான விஷயமாகவும் கேவலமான விஷயமாகவும் யாராவது ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு இருக்க வெளில சொன்னால் நம்மளை தப்பாக நினச்சிக்குவாங்க யாராவது அப்படின்றது யோசிக்கவே கூடாது நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணணும் அப்போ தான் அதுக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒன் ஃப்யூச்சரில் நடக்காமல் இருக்க நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து மனசுக்குள்ளே போட்டு போட்டு மறைச்சிக்கிறதால என்றைக்கும் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்காது ஒரு பெண்களாக நம்ம அந்த மாதிரி செய்யணும் நம்ம எஜுகேஷனில் மாற்றம் வரணும் இது டக்குன்னு நடந்துடாது ஸோ நம்ம நம்ம மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் நம்ம மாதிரி இருக்க இப்போ பேசிகிட்டு இருக்க வருத்தப்பட்டு இருக்க உங்களுடைய வருத்தமோ உங்களுடைய பரிதாபமோ தேவையில்லை உங்களுடைய கோபம் தேவை உங்களுடைய சிந்தனைகள் தேவை உங்களுடைய இது எப்படி என்ன இப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்ற அந்த கோபத்துக்கு மாற்றம் என்னவோ அதுதான் நீங்கள் எல்லாம் யோசிக்கணும் முக்கியமாக அரசியல் மாற்றத்தை நோக்கி போவோம் சரியான அரசியல்வாதிகளை தேர்ந்தெடுப்போம் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஆசிஃபா